Perfecto. Oye, estás con nosotros está esta tarde el Nagüero. Usted ah. siéntase libre de participar con nosotros en el 809-540-1065. Esto es solo para mujeres. Y estamos, eh, estamos hablando de dos temas. ¿Cómo se vive enero en el barrio? En esta primera parte, el Nagüero nos fue poniendo en contexto cómo se vive diciembre. Ahora, las exigencias de enero. Porque para entrar al colegio, Nagüero, para entrar a la escuela, hay que comprar útiles. Eh, sí, pero acuérdese de algo, eh, que el problema de nosotros no son los útiles. El problema de nosotros es ir a hablar con la directora fuera del colegio, porque hay que ir a su casa. Ajá. Sí, porque tú tienes que ir a, a plantear un problema que no existe. Ok. Si yo me lo bebí. Claro. A los muchachos. Entonces tú tienes que buscar un familiar de esos lejanos, que a ti te da lo mismo que te vivo, como que no. Entonces tú le planteas una enfermedad y que dice que ha ido todo. Sí. Ah, pues entonces tenemos un primo lejano o un tío padre. Eso se puede perder. Útil, útilmente matable. Ay, Ay qué bonita está esa, sí. Exacto, que te sirva para, para algo. Entonces tu baile plantea una enfermedad y que ahí, tanto tú como tu familia han gastado todo, que por eso que tú no has podido pagarle. ¿Para qué? Para que te acepte el niño. Porque okay. eh, no, es lo, no es la inscripción, es lo que tú debes del año pasado. Ok. Ya, puede ser que hay un atraso que venía ahí desde de octubre. Que tú te lo has desfifarrado. Exacto. Entonces eh, hay que ir también donde el dueño de la casa, tú te sabes que uno la debe, pero que uno, gracias a Dios, eh, tiene dos depósitos. ¿Y te sabía? Ajá. ¿Y tú estás viviendo los depósitos? Eh, no, pero ahí, ahí en enero sí va a comenzar a vivir un depósito, con la esperanza ah, de pagar el otro. Se puede, se puede. Pero eh, no, tienen los cuartos y son míos. Ay, no, no, no hay más. Madre. <risa> ok, ¿cómo nos preparamos para enero entonces? Porque Miren, nadie hay, está que hay que frontear, hay que frontear. Yo, mi, y tú me tienes que explicar cómo son las salidas Exacto. en enero Mire, lo que pasa es que para ustedes salir en enero suerte yo que ustedes no son de barata porque a ustedes no les gusta hablar en bote no no, 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 es verdad tú tienes que saber en enero a quién tú le debes pero más importante, a quién todavía tú no le has cogido prestado es importante en el barrio okay. siempre hay un señor que es un señor demasiado serio entonces, ¿qué, ¿qué tú necesitas para engañar a ese hombre? Uno bono que no es verdad que te lo van a dar. Me dice, yo en la empresa en abril me van a dar unos bonos, son 40 mil pesos, usted me da 30 y se gana 10. Que él te lo dé. Ajá. ¿Qué va a pagar? En los tribunales, en abril y mayo. Se van a la justicia. Diablo. Eso no importa, porque lo importante es salir de enero. Eso sí es lo más importante. Por más serio que usted sea, hay una patronal en agua hay uno en Cuba. Que el que no se le hace swing, no se le hace swing, no es dominicano. Ok. Es que hay una, claro, una presión okay. social. Ah, ok, tú, 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 tú resistes. Tú, a ti te presiona el no poder. Claro. Ahí está la movie. El que humilde se va para, para el güey, para la Alta Gracia, el 21. Pues ahí no hay nada. Eso es el camino del combustible y regresa. Ahí no hay un peso. <risa> claro, él la fue a bajo costo. Nagüero no sea cruel. Nagüero no sea cruel. Ah, ok, vamos a ver. Que viene... Los fines de semana, ahí largo. Ahí está. aquí hay dos fines de semana. Exacto, que coinciden. Con el cierre de la patronal de Ocoa, y ahí mismo viene el día de Duarte. Entonces, ¿usted cree que es verdad que un hombre que le gusta la calle va a dejar pasar el fin de semana más importante? Porque sea el más largo, es viernes y lunes. Sí. Entonces, ¿a qué viene? ¿Cómo usted puede saber? Porque usted sabe que estamos medio ahogados, estamos, estamos complicados. Estamos complicados. Sí, hay que verificar qué amigo tú tienes que trabajar en un banco, porque uno está en cicla. O sea, legalmente no vamos a entrar en un préstamo tiene un amigo, el amigo intercede por usted. O sea, su influencia. Intercede para que Inter... un préstamo. O cuando usted solicite el préstamo. El préstamo, usted sabe que, que le, normalmente como te encicla, no califica, pero ese amigo suyo que es gerente de una sucursal, plantea otro problema con otro familiar que no sirva. 
dice, está bien, dame buscarte ese préstamo para ayudarte. Y ahí están los cuartos de enero. Yeah. Porque acuérdense que el dominicano vive su vida mes por mes. Usted dirá, ah, pero febrero, no, no, febrero otro mes. Pero en febrero nos averiguamos en febrero. Estamos complicados en enero, hay que salir victorioso de enero. Con lío, no importa. Yo te dije, eh, eh, mi abuelo, que dicen las noticias que las remesas que llegaron a este país eran uh -huh. mayormente para hombres. Sí. Entonces, es un, un truco bañado es. ¿Cómo así? Sí. Porque, por ejemplo, el 90% de los youtubers son varones que se están metiendo todas las remesas que llegan aquí. Uh -huh. el que está entrando. Ah. Segundo, segundo, fíjese del dato. ¿Por qué el dato no dice que no son esposos que están recibiendo? ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres trabajando allá que conocen el esposo que no sirve. ¿Y a quién le manda? A un hermano para que se lo guarde. Ah, ok. Porque sabe que Ahí hay hombres, no veía vacío. pero lógico. Oh, o se lo mandan oh. a su papá. ¿Cree usted que, que el hombre dominicano está disfrutando de, que de una pareja que tiene allá que le está mandando dinero? Eso no va a existir nunca. Ah, ok. Mira, bu muy buen punto. Muy buen punto, de verdad. Tiene lógica. La, o la sea, mayoría es, de los... es el familiar que está clavando. Exacto. Y hay un gran porcentaje de mujer que se lo envía o a su hermano o a su cuñado o a su papá, pero no se lo envía al esposo. No, la porque ella cuenta. sabe que lo va a perder ahí. Oh, no, que el hombre lo va a invertir en un negocio que no va a dar resultado. <risa> sí, porque ahí es. Tampoco él va a decir, me lo bebí. No. Hablemos de la pinta. ¿Cómo? O sea, no se, no, se, no se recicla. No, la pinta no se recicla. Lo que pasa es que ya los fronteos de ropa duro, en diciembre, el fronteo de enero es de bebida, no es de ropa. ¿Para dónde nos vamos ahora? A Villa Juana. Okay. Ah, ya la ropa no importa, lo que importa es la, la sustancia oh. líquida. Además, recuerda que hay un punto que dice, crea fama y acuéstate a dormir. Claro, si ya tú sí, fronteaste claro. duro un hotel en diciembre, aunque tú te pongas otro falsificado, ya tú tienes la fama que tú compras cosas que sirven. Claro. Claro, claro entonces. Eh, no sé, tú vas más en coche, la, porque no, tú puedes manejar la calidad de, 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 del material ¿Cuál es que ten, te pone. ¿Cuál ya es tengo la que... fama ya. ¿Cuál es el objetivo del fronteo? El fronteo en hombre o mujer. En los dos. En uno y en el otro. Hombre, el hombre, para el hombre, el fronteo, el hombre, si usted se fija, no le frontea a hombre. A la mujer, que la mujer sí le frontea a mujeres. Lo del hombre es un estado de superioridad, pero no uh -huh. contra otro hombre, para él mismo. Fíjense que nos pasamos el año entero de baratado. No podemos sí. irnos de boca y poner 25 mil pesos en una pinta que nada más la vamos a usar un día. Usted sabe que el jean que usted compra en este diciembre te dura cuatro años hasta que se te dé fleca arriba. ¿Te dura cuarto? Pues yo tengo uno que tiene seis. ¿Cuánto? Ah, no, pues encuádralo ya, que ya, ya está bueno. <risa> Págalo una vez santa. No, bueno, no sea fresco. Sí. No, bueno, no sea fresco. Respétame. No, pero... Respétame, no, bueno, no sea fresco. No, porque usted no aplica, porque usted, usted abre el cross y tiene 60 jeans. No, 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 no. No, 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 no batallamos no, no. con tres. Eso fue, eso toca la puerta. ¿A dónde vamos hoy? No, eso el toca la puerta. Wiki, wiki, el último wiki wiki que usted compró, ¿cuál fue? <risa> no, porque yo no lo compro muy oscuro para no tener que ponerle wiki wiki. Ella ya sabe Pero mucho. Lo compramos, al revés. lo compramos al revés. Lo compramos claro para irlo oscureciendo para que se note diferente. Claro. Es como la camisa. La camisa manga larga nada más llega en diciembre con esa manga. Ajá, después de ahí. Porque ya en enero tres cuartos. Manga corta. Manga corta. Ok. El fronteo, femeni el fronteo femenino. ¿Cuál es el objetivo del fronteo femenino? Déjale una mujer de montarle a todas las otras que está mejor. No más buena. Porque lo demás buena es complicado. Una libra que Eso no es verdad. Eso es verdad. Porque hay una que. A veces no hay una figura que no ayudan. O sea, una mujer, por ejemplo, de 35, 40, no le va a frontear en figura, diga una carajita de 19 y 20. Ahora, claro. en estabilidad, en una cartera, en una zapatilla, sí. se la come, en una extensión, se la come viva. Es verdad. Ok. La, lo Acuérdense. primero es que la de 19 sí. anda en tenis todavía. Sí, y claro, la de 30 y no. pico ya tiene taco. 
Usa y que todavía la de 19 la coge rebote, la de 35 no. No, no. Ella no tiene necesidad no. porque ella es una mujer empoderada, autosuficiente. Exacto. Bueno, el, 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 el fronteo es una inversión. Digo, hay una hay una, un fronteo que es de inversión y el otro que es de diligencia. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Por ejemplo, el fronteo de inversión son tipos que tienen sus ahorros y aprovecharon una feria de vehículos en noviembre y se metieron en un lío y tienen un vehículo. Aunque lo tenga que entregar en febrero, pero ya tiene un fronteo de inversión porque ya tiene un inicial. Pero el fronteo de gestión, a poner un ejemplo, María Chibuda, que trabaja en discoteca, animador, él llama a dos amigos y coge dos carros prestados para dos fines de semana. Ok. Yo tengo un carro alta gama que no es mío, que me lo van a entregar con combustible, pero yo tengo la relación para eso. Ok. Eso es ah, muy chido. claro. Y como la teoría cuando de yo andaba con boli, aquí, cuando tú andabas con boli, era así que era un fronteo de gestión. Vamos oh. a un sitio, quiere par de cerveza, boli, dale par de cerveza ahí. Boli no me iba a decir que no. Por la relación la tenía yo para, para la cotorra. Ok. Mira, es, es interesante, tú lo hablas y de repente pudiera ser como que tú lo asumas en tono de chanza, pero la, la dinámica del barrio es muy particular, es muy especial, eh, sobre todo porque a diferencia de los pueblos, porque es distinto el fronteo en el pueblo del fronteo en el barrio, a diferencia de los pueblos, en el barrio tú te guías para cualquier cosa, pero en el pueblo no. En el pueblo tú te, tú te, tú te involucras, pero la finalidad es otra. Sí. O sea, el, también. El, el involucra en agua, no es lo mismo que el involucra de los alcarrizos. No, y además, lo que estamos aquí en el pueblo podemos liarnos. ¿eh? Lo que estamos aquí en la ciudad podemos enredar a mil gente, en los pueblos no, porque en los pueblos todo el mundo se conoce. Además, el pueblo. Tienes, no, pero además tú tienes un inconveniente. En el pueblo tú eres el hijo de... Exacto. En el pueblo tú traes arrastrando el nombre de tu papá. Sí. Fulano, que no hay, pon tú que tú seas un sinvergüenza. Y por tu papá tú tienes que ser serio. En el barrio no. En el barrio no se digo, y nos mudamos de barrio. Yo salgo de Herrera por el Carrizo. Oh, wow. Tengo tiempo al barrio, hago el lío y me voy. Y es tan simple. Aquí nadie no, aquí nadie no conoce a nosotros personalmente. O sea, esa es, esa es la dinámica. La realidad. La realidad. Es, sí, independientemente de que usted quiera verla o que usted no quiera verla. Esa es la realidad. Y ocurre en clase media y clase media alta también. Hay gente sí. que hay gente que va cogiendo cuánta tarjeta de crédito le da. Sí. sí. Y hay y hijos de, de, de fulana y fulano que le dan una cantidad de dinero que no le alcanza y van a un cofre de su mamá, se llevan cuatro prendas y hacen lo que yo le digo. La empeña en un lado y vende el recibo en otro. Esa es una realidad. Y le saca doble. Casi el doble del, del dinero. Wow. Ay, Dios mío. El resumen, es Agüero. El resumen, Agüero. ¿Cómo se llega a febrero? Con la gracia de Dios, nada más. Si vive en el barrio. Sí, porque Dios todo lo puede. Dios todo lo puede. Pero si tú crees que tú vas a llegar sin lío a febrero. Porque que nosotros lo que vamos creando es una avalancha. ¿Ustedes saben cuándo es que nosotros bajamos un poquito la deuda? En septiembre. Ajá. No ahora que se lo estoy diciendo. Porque los problemas nosotros lo que vamos es debilitándolo mes por mes. No es verdad que en enero yo voy a pagar lo de diciembre. En enero yo le puedo abonar algo a diciembre, pero necesito hacer un lío porque ahí viene el fin de semana largo. Pero ¿qué pasa? Antes de la primera quincena de febrero yo le voy a abonar algo al lío que dice para el fin de semana largo, pero viene San Valentín. Entonces, sí. tengo que hacer otro lío para San Valentín, pero cuando pasa San Valentín, ya marzo semana de preparación, Santa. ahí viene Semana Santa. Entonces, pasó Semana Santa, le voy a aliviar algo a esa deuda, pero ahí la está madre. la doña. La madre. Junio, no permite un rejuego porque no hay nada, pero ahí está Julio, que es el día del padre. Ah, y la, sí. de julio, ¿Y la inscripción de la escuela. Exacto, viene el colegio y viene eh, el día de 7 de agosto. Ay, sí, Entonces, hay que salir. En hay septiembre. Que al río. Exacto. En septiembre, que uno más o menos se viene aliviando. Pero ya en septiembre tú debes el doble. Ya en septiembre del préstamo tú debes menos. 
que está, que está el truco también, usted no lo sabe también, pero está el truco de alivianar al prestamista para darle un leñazo. ¿Cómo no ha utilizado eso? No, no lo usa. Un prestamista nuevo en el barrio le, le coge prestado dos mil pesos para pagárselo en 15 días. Cuando va el día número 8, pa, 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 pagar cua, pa, ¿para pagar cuánto en 15 días? O a un 20, como debe de ser un módico 20. Qué diablo. Mira, tú, lo coges, tú lo coges para 15 días y se lo paga en 8. ¿Qué hace eso? Tu puntaje en el barrio va subiendo. Ajá, ajá. Le coge 5 uh -huh. a un mes y se lo paga en 20 días. Eso te toma a ti 3 meses. En 3 meses ya el tipo te puede prestar 50 mil pesos. Le ha ido sí. quedando bien y tu puntaje ha ido subiendo. Cuando él te preste 50, se ven en el destacamento de la Palma de Herrera. ¿A la gente la mete en presa por deuda? Eh, no, la presiona, porque por deuda no te pueden meter preso. Te presionan. Te llevan, te someten y se hace un acuerdo. Oh, wow. Acuerdo lo, si el acuerdo tú lo solucionas. Acuerdo que tú lo cumples. No, esa, no porque hay que buscar otro prestamista. Bien. Con el otro prestamista tú le salda a este, pero aquel va a ser un problema nuevo. Pero es que tú sales lleva... estratega de, del barrio. Tú sales estratega de negocio del barrio. Porque el barrio es que tú tienes selva. que dar mucha vuelta. El, el barrio, barrio, tú el, sabes. El barrio, el barrio, barrio es la selva. La... la selva es sobreviviendo que estamos. Además, esa dinámica de tú salir de una vaina para otra, esa adrenalina le pone sabor a tu vida. Diablo. No, yo Diablo. quiero, quiero vivir sin préstamos una vida aburrida. Ah, porque sea, pues, siga siendo aburrida. Siga siendo oh, aburrida. No, no, a mí no me pueden llamar para decirme usted debe. Mira, mira, eh, eh, me acuerdo. Yo compré una ropa en un sitio y me llamaron para cobrarme. No volví a comprar. ¿Qué usted pretende? No, no. ¿Qué usted pretendía? No, porque es que yo pago, yo pago religiosamente. Yo pago religiosamente. Y me cuando la llamaron, mire. ¿usted pagó? ¿Cuándo la llamaron? Yo no solo pagué, saldé. No, pues si conmigo pierden su tiempo. No, saldé y no volví a, saldé y no volví a comprarle más. ¿Qué tiempo hace que usted no cambia su número de teléfono? No, nunca. Años, años. No, Desde ah, que salió el celular tiene el mismo número. Es que usted no, no vive en el barrio. Esa no. dinámica, uno cada cuatro meses tiene otro número. Mira qué pasa, Nagüero. Yo tengo una... Yo vengo... Lo, el peso del nombre de los padres. Tú que eres de Nagua sabes el peso que tiene el, mi apellido en Nagua. Y en Nagua, mi mamá era la doctora. En Nagua había dos doctoras. Estaba la doctora y estaba la doctora Rosa Julia. Pero la que era la doctora era mi mamá. Y mi mamá tenía por costumbre que si llegaba un vendedor a la farmacia y le presentaba la factura antes de tomarle el pedido, mi mamá le cancelaba la factura y no le compraba. Ah, pero ustedes son enredados. Entonces, yo aprendí eso mismo de mi mamá. Yo no, o sea, que me llamen. Bueno, yo te puedo decir, abuela, a mí nunca me han devuelto un cheque. Ah, y a mí no me lo reciben. Wow, <risa> Claro, porque, injusta, eh. porque ya no se paga el cheque. No, yo no necesito esa adrenalina. Con 60 años yo no necesito esa adrenalina. No, 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 no. Ah, no, 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 no. Pero cambia la metodología para que tenga una ¿Para qué? más bonita. A, mire, esta por ejemplo, yo. a esta altura de la vida, a los 60. No, mire, es que yo cojo ropa así. Pero yo tengo una filosofía que me ayuda. Si Ajá. me cobra, si me cobra, no le pago. Y si no te cobra. cobra. No lo están necesitando, ¿para qué le voy a pagar? Adiós, Nagüero. <risa> Un abrazo, cariño, gracias. Gracias vale. por ayudarnos. Mira, te vamos a llamar porque nosotros hacemos programas por sectores. Lo hicimos con Villamella y lo vamos a hacer con Herrera y queremos contar contigo. Okay. ¿Eh? Un abrazo. Conmigo, Un abrazo Igual. para ti, Nagüero. Gracias, gracias a ustedes por habernos acompañado. Les invitamos a que se queden con los compañeros del Sol de la Tarde. Hasta mañana. Bye-bye.